Smart Sound. చలనచిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చేస్తున్న కృషికి ఫలితంగా ఎస్టీపీసీని ఐఎస్ఓ గుర్తింపు రావడం గర్వంగా ఉందని కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు చైతన్య జంగ కార్యదర్శి ఎస్ విజయవర్మ పాగలపాటి హర్షం వ్యక్తం చేశారు స్థానిక హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో బాలీవుడ్ నటీమణి కరిష్మారాయ్ జ్ఞాపకను అందజేసి ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా చైతన్య మాట్లాడుతూ ప్రాంతీయ విభేదాలు లేకుండా దేశవ్యాప్తంగా కేవలం ప్రతిభ ఆధారంగా ఉన్న వారందరికీ ఒకే వేదికపై తీసుకురావడం వారి ప్రతిభను ఆంధ్ర ప్రజలు పరిచయం చేయడమే ఎఫ్టీపీసీ లక్ష్యం అన్నారు అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వివిధ రకాల సుందరమైన లొకేషన్లు సాంకేతికతను అందరికీ అందించడం కోసం కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు విజయవరం మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి చేయాలని ప్రపంచ దేశాలు గర్వించేలా విశాఖ స్టూడియో నిర్మాణం జరగాలని ఆకాంక్షించారు కరిష్మా రాయ్ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని భాషల చిత్రాలు షూటింగ్లు జరుపుకునేలా దేశంలోని పలు భాషా చిత్రాలు నిర్మాణ సంస్థలు నటీ తమిళనాడు నుంచి చెన్నై వచ్చింది ఇండస్ట్రీ అదే సారీ చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చింది ఆ తర్వాత మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలా విడిపోయిందో మీ అందరికీ తెలుసు ఇలాంటి టైంలో చిత్ర పరిశ్రమ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇతోధికంగా రావాలి అందరికి అవకాశాలు కల్పించాలి ఒక చిత్ర పరిశ్రమ అనేది ఒక ఇండస్ట్రీ లాగా గుర్తిస్తే ఎంతోమంది వేలాది లక్షలాది కుటుంబాలకు అన్ని రకాల అవకాశాలు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని చెప్పి అలాగే దేశ విదేశాల్లో రాష్ట్రాల్లో ఉన్న గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల్ని వాళ్ళ టాలెంట్లను గుర్తించి వాళ్ళని ఒక తాట అంటే మీరు గమనిస్తూ ఉండొచ్చు రాజకీయ నాయకుల క్రీనేల్లో ఎన్నో ప్రాంతీయ విభాదాలు ఇచ్చేస్తారు కానీ అట్లా కాకుండా ఒక కళాకారుడుగా ఒక టాలెంట్ని గుర్తిస్తూ బెంగాల్ అవ్వచ్చు మరాఠీ అవ్వచ్చు పంజాబీ అవ్వచ్చు బాలీవుడ్ అవ్వచ్చు అన్ని రకాల ఒక టాలెంట్ల్ని ఒక వేదిక మీదకి రప్పించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ విశిష్టతను మన చలనచిత్ర పరిశ్రమకి ఈరోజు చూస్తూ ఉండొచ్చు మీరు మనం ఇండస్ట్రీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నిర్మితమైన చిత్రాలు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎన్నో వేల కోట్లు వచ్చినాయి అలాగే అది బాహుబలి మన రాజమౌళి గారు వారి నిర్వహణలో వచ్చిన బాహుబలి చిత్రం ఈరోజు దేశ విదేశాల్లో కూడా చాలా పేరు ప్రఖ్యాతలు తెచ్చింది తెచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఒక ఇండస్ట్రీ లాగా గుర్తించి ఎంతోమందికి వేలాది మంది లక్షలాది మందికి ఉపాధి కల్పించాలి అలాగే మన ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడిగిందే తడువుగా మన చిత్ర పరిశ్రమకు ఎన్నో రకాల వరాలు ఇస్తూ మీరు వైజాగ్లో చిత్ర పరిశ్రమను పెట్టండి ఖచ్చితంగా మా వైపు నుంచి స్థలాలు అలాగే ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్టూడియోలు అన్ని రకాల సహకారం మేము గవర్నమెంట్ నుంచి ఇస్తామని చెప్పి సీఎం గారు హామీ చేయడం ఇది ఒక సంతోషమైన పరిణామం అలాగే మా శ్రమను గుర్తించి మాకు ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ ప్రదానం చేస్తున్న ఐఎస్ఓ నిర్వాహకులకు ఆలపాటి శివయ్య గారికి ముఖ్యంగా మా ధన్యవాదాలు Thank you very much. This is Karishma Roy, an artist and actress from Mumbai and Calcutta. So, I'm the chief guest here. I'm here for the FTPC certification ISO. So, it's a great opportunity for me to come and join here talking to you, facing you guys. And to be very honest, I'm also going to be a part of this FTPC and uh, sharing screen and going to be a part of this. hopefully and not hopefully for surely you guys will see me in this industry as i'm working with hindi and bengali so this thing will newly add to me and which matters to me because uh, apart from bollywood and i really my preference i really want to be a part of this south industry which i love the most thank you manu eppudaithe meet ayyamo aa roju nunchi ee roju varaku unna parinamalu kuda chaala veegavantanga maaratho meer andaru kuda gamaninchayo లైక్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఏదైతే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఆన్లైన్ టికెటింగ్ అవ్వచ్చు లేదంటే దాని గురించి ఒక ఇండస్ట్రీలో ఉన్న అతిరథ మహారథులందరూ కలిసి వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ దగ్గరకు వచ్చి ఒక సహృద్భావ వాతావరణంలో మంచి అంటే ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వేల్డ్ లో అంతా మొదలు పెట్టింది అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకనంటే చాలా ఫ్రూట్ఫుల్ గా జరిగింది అలాగే విశాఖపట్నంలో మీరు ఏది చేసినా కూడా నా వంతు సహకారం నేను అందిస్తానని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం అయితే కానివ్వండి ఇది ఈ మన ఆర్గనైజేషన్ కి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఐఎస్ఓ అంటే అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను ఎవరైతే ఫాలో అవుతా ఉంటారో వాళ్ళకి ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ ఉంది మనం గత 
త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు చాలా చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ లో సినీ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా కొంత ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం మనం చూస్తూ ఉంటాం రీజన్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా అవ్వచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవ్వచ్చు సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ అవ్వచ్చు ఏదైనా ఇండస్ట్రీకి ముందు ప్రాపర్గా డాక్యుమెంటేషన్ ఉండాలి సిస్టమ్స్ ఉండాలి ప్రొసీజర్స్ ఉండాలి అవన్నీ ఉంటే ఆర్గనైజేషన్లో ఏమవుతుందంటే గ్రో అవుతుంది అదేవిధంగా వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ కానీ విజన్ కానీ వచ్చే విధానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈరోజు మేము ఎన్నో ఇండస్ట్రీస్ చేస్తున్నాం ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ ఐటీ కానీ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ వేరే వేరే పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ప్రాపర్గా ఏదైతే సర్వీస్ చేస్తున్నామో అది పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి సిస్టమేటిక్గా చేయాలి ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అర్థమార్పుల విధంగా ఉండే విధంగా